ఈగా గడుపుతున్నట్టున్నారు ఆధ్యాత్మికంగా ఇక్కడ ఎన్నికలు వేయడం ఉంటే వర్మ గారు ముందుగా మీకు తోటి ప్యానలిస్ట్ కి నైన్ నైన్ టీవీ షో శుభ సాయంత్రం అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారి డైలాగ్ లో చెప్పాలంటే లాస్ట్ మంత్ అయితే ఆ కిక్కే వేరబ్బా అని చెప్పాలి ఓకే అది లైటర్ నోట్ యాక్చువల్ మీ స్టార్ట్ చేసిన టాపిక్ ఇప్పుడు పార్టీ నాయకులు రకరకాల పార్టీలు మారటం అనేది చాలా సర్వసాధారణ అయిపోయింది వర్మ గారు దాన్ని పెద్దగా మనం బుద్ధం చూసినా చర్చించుకున్నా జరిగే జరగ మానవు అంటే రవికిరణ్ గారు ఇది ఎందుకంటే ఓకే చాలా మంది మారేడు చేశారు దీనికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ కమ్యూనిటీ లింక్ ఉన్నదండి అంబటి రాయుడు గారిది ఒక లింక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి లింకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కేసినేని గారి లింకు సో ఓట్లు చీల్చే వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ సిపి అని చెప్పి ప్రచారం జరుగుతున్న వేళ ఏదైతే కమ్మ సామాజిక వర్గం ఉన్నదో అందులో నుంచి ఒక బలమైన వ్యక్తి కేసినే నాణ్యం తీసుకురావడం సో కాపు ఓటింగ్ ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయలేదు అది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే అక్కడ ముద్రగడ గారు ఎంటర్ అయిన పరిస్థితి సో ఇవన్నీ కూడా ఈక్వేషన్స్ మారుతున్నాయి ఎవరు వ్యూహాలు చాలా అద్భుతంగా రచిస్తున్నారు అది ఎవరికి వర్కౌట్ అవుతుందో అన్నది కాలం నిర్ణయించాలి తప్ప ఎవరు వ్యూహాలు మాత్రం చాలా పటిష్టంగా వేస్తున్నారని మరొక వైపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి ఎన్నికలను మాత్రం చూస్తున్నారు ఆయన బయట పెద్దగా మాట్లాడకపోయినా ఇన్సైడ్ చాలా చేస్తున్నారన్నది ఎక్కువ ప్రచారం జరుగుతున్న అంశం అందులో భాగంగానే కేసినేని నాని గారిని బెజివాడ లాంటి ప్రాంతం నుంచి కమ్మ సామాజిక వర్గం ఎక్కువ ఉన్న ఆ ప్రాంతం నుంచి ఈయన తెలుసుకోవడం ఆయన చాలా బలమైన వ్యక్తి అది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది చాలా ప్రాంతాల్లో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని అందువల్ల ప్రస్తావించాల్సి వచ్చింది ఆ సందర్భాన్ని ప్లీజ్ సార్ ఇప్పుడు ఏ ఒక్క సామాజిక వర్గం ఏ ఒక్క పార్టీకి సొత్తు ఏం కాదు ఎవరేం రాసి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు కమ్మ సామాజిక వర్గం టీడీపీకి మొత్తం రాసిచ్చింది ఎవరు ఇప్పుడు వల్లభనేని వంశీ గారు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఏ పార్టీలకు వచ్చారండి ఆయన వెంటనే ఏ పార్టీలకు వచ్చారు మరి మరి ఎందుకు ఆ సామాజిక వర్గమే కదా మరి లోకేష్ గారి మీద జుగుప్సాకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది ఎవరు అసలు ముందు ఆయనే కదా వల్లభనేని వంశీ గారు చేశారు కదా జుగుప్స అంత అంత దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు సో నేను అనేది ఏంటంటే ఎవరిది ఏ సామాజిక వర్గానికి గుత్తాధిపత్యమే ఉండదు రాజకీయ నాయకులు ఆయా టైమ్ అందులో స్పెషల్ స్పెషల్ గా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలకి అయితే తప్పనిసరిగా మరోసారి పోటీ చేయాలని చెప్పి వారు డ్యామ్ షూర్ గా ఫిక్స్ అది వాళ్ళు ఓడిపోతారని తెలిసినా లేదా గెలుస్తారని తెలిసినా ఏదైనా సరే ఏదో రకంగా నేను పోటీ చేయాలనుకుంటాను అలాగే మిగతా కార్యకర్త పార్టీలు ఇప్పుడు నేను కూడా ఉన్నాను మా పార్టీ కార్యకర్తగా నేను పోటీ చేయాలనుకున్నాను నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను పోటీ చేశాను కాకినాడ సిటీలో పోటీ చేస్తే రవికిరణ్ టికెట్ ఇవ్వకూడదని మా పార్టీ నాయకులు ధర్నాలు చేశారు అవి కూడా ఉంటాయి ప్రతి పార్టీలో ఉంటాయి సో ఆయనకే కాదు మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ధర్నా చేస్తారండి మీరు అనుకోవచ్చు బీజేపీలు కూడా ధర్నాలు చేస్తారా అంటే అసేవాలు ఉంటాయి అన్ని పార్టీలు అన్ని పార్టీలు అసేవాలు ఉంటారు ఇది సర్వసాధారణం అందుకనే ఒక పార్టీలో జరిగిందని చెప్పి మనం ఏదైతే తంకలు గుద్దుకుంటే అన్ని పార్టీలు జరుగుతాయి మొట్ట మొదటి వైసీపీ జరిగింది అనుకున్నాం ఎప్పుడు పెడతారు మేము ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే ఏమండి మీ మౌన వ్రత ఎప్పుడు పెడతారు ఏమంటారు మీ దీక్ష ఎప్పుడు పెడతారండి మౌన వ్రత దీక్ష ప్రాథమికంగా అండి ప్రాథమికంగా ప్రాంతీయ పార్టీకి జాతీయ పార్టీకి స్థూలంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీల్లో నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి ఆ వంశీ అని ఆయన ఎమ్మెల్సీ వైజాగ్ అని వెళ్ళారు ఆయనకి టికెట్ ఇష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు ఆయన బయటకు వచ్చారు వంశీ గారు నాకు టికెట్ ఇస్తా అన్నారు కాబట్టి నేను జాయిన్ అయ్యాను ఆ వెసులుబాటు జాతీయ పార్టీలు ఎక్కడ ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడు అంబట్ రాయుడు గారు కూర్చున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అమలుగా అంబట్ నాయుడు గారిది అయితే సారీ చాట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఆయన పొలిటికల్ ఆయన క్రికెటింగ్ కెరీర్ లో కూడా ఎంత దూకుడుగా వెళ్ళారు అలా పొలిటికల్ కెరీర్ కూడా అంత దూకుడుగా వెళ్తారు ఆయన కరెక్ట్ ఆయన క్రికెటింగ్ కెరీర్ లో కూడా ఆల్ ఆఫ్ ఇష్యూ బిసిసి అని రాజీనామా చేశాడు ఐసీఎల్ కెళ్ళిపోయాడు ఐసీఎల్ కెళ్ళిపోయి ఏదో చేశాడు మళ్ళీ రాజీనామా అన్నాడు మళ్ళీ టీ ట్వంటీకి వెళ్ళిపోయాడు ఐపీఎల్ అన్నారు ఏం చెప్తారో చేశారు ఆయన కెరీర్ ఏం చేస్తున్నాడో ఆయనకి తెలవాలి ఇప్పుడు గత ఏడెనిమిది మాసాలుగా పీటుల మీద పీటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పొగిడి 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 పీటులు మనం కూడా కొంచెం చర్చ చేసుకున్నాం అంబటి రాయుడు గారి గురించి ఒకసారి చర్చ కూడా పెట్టాం మన ఛానల్ లోనే అవును అన్ని పొగిడి తేరా ఆయన జాయిన్ అయిన తిరుగుతపాల వాహనంలో ఆయన వచ్చేసారు ఆయన వెనక్కి వచ్చేసి ఏమన్నాడు నేను రాజకీయాలకే ఉన్నా నేను నేను ఇంకా క్రికెట్ ఆడుకోవాలి నాకు క్రికెట్ జీవితం ఉంది క్రికెట్ రాజకీయాలు అంటే ఒప్పుకోదు గొడవ కండక్ట్ అని
అమెరికా టికెట్ అడుగుతున్నారు పొన్ను పొన్నూరు టికెట్ అడుగుతున్నారు అనేది టీవీలో కొన్ని వస్తున్నాయి అదే పొన్నూరు ఛాన్స్ ఉందని 